ഹായ് വെൽക്കം ടു യാഷ്താര നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ എൻ്റെ എപ്പിസോഡാണ് ഡി ഐ വൈ അതായത് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ബാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മളും അതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഓൾഡ് ജീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കീറിപ്പോയ ഞാൻ അതിലൊരു ബാഗ് ക്യാരി ബാഗോ ഷോപ്പിംഗ് ബാഗോ തയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ആദ്യം അതിനൊരു ജീൻസ് എടുക്കും നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻസ് എടുക്കണം എടുത്തിട്ട് അത് ക്രോച്ച് ക്രോച്ച് പോയിൻ്റ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ മിഡിൽ പോർഷൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് ലെഗ് പീസും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഞാനിതിൽ ഒന്നും വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫുള്ള് ജീൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലാണ് ഞാൻ ഫുള്ള് ലെങ്ത് എടുത്തത് താഴെ കുറച്ച് എനിക്ക് കീറിയിട്ടുണ്ട് സോ താഴെ കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയും അല്ലാതെ ഫുള്ള് അതായത് ഈ പോക്കറ്റ്സ് ഈ ബാൻഡ് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഡി ഐ വൈക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും നെക്സ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഈ ബാൻഡൊക്കെ ഹാൻഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ കൈയൊക്കെ പിടിക്കില്ല ആ സാധനമായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈ പൗച്ചേഴ്സ് ഈ പോക്കറ്റ്സും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പോവാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ജീൻസ് എന്നാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പിരിഞ്ഞൊന്നും വരത്തില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടാൽ മതിയായിരിക്കും സൈഡൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് തയ്ക്കണം അല്ലാതെ ഈ നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലോത്ത് ആണെങ്കിൽ നൂലിങ്ങനെ പിരിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞ് വരും ജീൻസിന് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരത്തില്ല ഇപ്പോഴ് ഈ പാൻറ്റിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ഈ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഭാഗമാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ തിക്കായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡ് കൈ പിടിക്കാനുള്ള ഭാഗം ഈ തിക്ക് പാർട്ടിനെ തന്നെ എടുക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ തിക്ക് പാർട്ടിനാണ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ സാധനത്തിനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതുപോലെ രണ്ട് രണ്ട് പാൻറ്റ് സെയിം രണ്ട് പീസ് നമുക്ക് വേണം രണ്ട് പാൻറ്റിൻ്റെ പീസിലും ഇത് സൈഡ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓൾഡ് പാൻറ്റാണ് ഇത് കീറിപ്പോയി എന്ന് അതിനെ മാത്രം കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കി വെച്ച് അത്രയും മാത്രം നമുക്ക് കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാം മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈ സൈഡ് ആ തിക്ക് പീസില്ലേ അതിനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്കത് ഞാൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഭാഗത്തിനാണ് കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവാനേ ഇതിനാണ് ഞാൻ തയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഇതിനെ മാറ്റി വെക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തനിച്ച് ഇതിന് വേണ്ടി തച്ച് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫുൾ ലെങ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫുൾ ലെങ്ത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഇഞ്ചസ് ലെങ്ത്തും സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ചസ് വിട്ടും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നീളത്തിൽ ട്വൻറ്റി ഇഞ്ചസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ള് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത് എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്യാരി ബാഗ് ഒക്കെ കൊണ്ടോ എന്തായാലും വണ്ടിയിലൊക്കെ വച്ചായിരിക്കും എടുത്തിട്ട് പോകണം സോ വലുതാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ബാഗിൽ തന്നെ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലുതായിട്ടാണ് ഞാൻ തയ്ക്കുന്നത് ഇത് ട്വൻറ്റി ഇഞ്ചസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത്ത് വിത്ത് വന്നിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ചസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും കൂടി നമുക്ക് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ പീസായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം മുകളിലും താഴെയും എന്നിട്ട് മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ക്ലോത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗം എന്തിനാ ചോദിച്ചാൽ ബാട്ടം പീസായിട്ട് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണോ വിത്ത് ആവശ്യമുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് വിത്തിന് നമുക്ക് ക്ലോത്ത് അതിൽ ബാക്കി വെച്ചേക്കാം ഇപ്പം ട്വൻറ്റി ഇഞ്ചസ് ഞാൻ ഇതിൽ എടുത്തു ബാക്കി വരുന്ന അത്ര പീസും ഞാൻ ബോട്ടം പീസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് റെക്ടാങ്കിൾ പീസ് ആണല്ലോ സോ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് മടക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് എടുക്കണം അതിന് ഈ സൈഡിനെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ മുകളിൽ ബാക്കി വന്നല്ലോ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് മുകളിൽ ബാക്കി വന്ന പീസ് ഞാൻ ഈ പീസിനെ കറക്റ്റ് ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബോട്ടം പീസ് അതായത് നമ്മൾ അടിയിൽ
നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ക്കാനൊക്കെ അതായത് കട്ട് ചെയ്യാൻ കഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒരു സ്കെയിലോ ടാപ്പോ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യണം ലെങ്ത്തും വിട്ടും മാർക്ക് ചെയ്യണം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് എടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്കിനി തയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതായത് ആദ്യം ഇതാ എടുത്തല്ലോ ആദ്യം റൈറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഫേസ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ ബോട്ടം പീസം മനസ്സിലായല്ലോ അടിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ സെൻറ്ററിലൊരു സ്റ്റിച്ച് വരുന്നില്ലേ നമുക്ക് അതിനെ മാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ തയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും നന്നായിട്ട് കാണാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ആ സെൻറ്റർ പീസ് സെൻറ്ററിലൊരു സ്റ്റിച്ച് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് മാച്ച് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് അപ്പോൾ ബാഗ് കാണാൻ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ സ്റ്റിച്ചായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇരിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ബോട്ടം പീസിനെ ഒരു പീസിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഫേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തയ്ക്കാൻ പോവാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്ത് വരുന്ന ഭാഗം വച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ചിനെ കറക്റ്റ് ഒരുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് എടുക്കാൻ പോവാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫുള്ള് തച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിയെ തയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നീറ്റ് കിട്ടില്ല സോ ആദ്യം തന്നെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചിങ് തുടങ്ങിയാൽ മതി സെൻറ്റർ പീസ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തോ ലാസ്റ്റ് ഫിനിഷിങ് നന്നായിട്ടിരിക്കും ഇപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ തയ്ക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ സാധാരണ പാൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും സെയിം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ജീൻസ് ഇല്ല പാൻറ്റിൻ്റെ പീസ് അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്ലോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു പീസ് ജോയിൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് മറ്റേ പീസും സെയിം അതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് സെൻറ്ററായിട്ട് വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് ഫേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ആ പീസും കൂടി തയ്ക്കാൻ പോവാണ് ബാലൻസ് ഈ സൈഡിൽ കിടക്കുന്നില്ലേ അത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്തോളാം എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടൊക്കെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ക്ലോത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല സോ ഞാൻ എല്ലാത്തിലും കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയേക്കാം തച്ചല്ലോ ഇപ്പം രണ്ട് വശവും തച്ചു ഞാൻ മിന്നിട്ട് ഇത് ഒരു നമുക്ക് ഈ കാല് ഞാൻ കീറിപ്പോയ വശം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്ലോത്ത് ഞാൻ എടുത്തു എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബാഗിനകത്ത് ഒരു പോക്കറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ നമ്മളിത് ഷോപ്പിംഗ് ബാഗായിട്ട് വെളിയെടുത്തിട്ട് പോവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബില്ല് ബാക്കി വന്ന ബാലൻസ് ഒക്കെ ഇടാനും നമുക്ക് ഇടുന്ന ബാഗൊക്കെ തുറന്ന് പിള്ളേരൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ബില്ലൊക്കെ സേഫ് ആ വെക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ സോ ഇതിൽ തന്നെ ഉള്ളിൽ ഒരു പൗച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഈസായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു പൗച്ചും കൂടി അതായത് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ പീസ് നമ്മൾക്ക് എത്രയാണോ സൈസ് ആവശ്യമുള്ള അതനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ പീസ് എടുക്കണം പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിന് ആദ്യം നാല് വശവും തച്ചു കൊടുക്കണം നാല് വശവും എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് ഒരു സ്റ്റിച്ച് മതിയാവും ജീൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര റാവൽസ് ഒന്നും വരാൻ വഴിയില്ല നമുക്ക് വേറെ ക്ലോത്ത് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി മടക്കി ഇനിയും ഒരിക്കൽ കൂടി രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് വേണം എടുക്കാൻ അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ലോങ് ലൈഫ് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോർ സൈഡ്സും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു റെക്ടാങ്കിൾ പീസായിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ആ ബാഗ് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വശം മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കല്ലേ അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഏത് വശം വേണോ അവിടെ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ത്രീ സൈഡ്സ് മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് ഞാൻ സിക്സ് ആക്ക് സ്റ്റിച്ചാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് അത് മുമ്പ് കാണാൻ കുറച്ച് ഭംഗിയായിരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് സിക്സ് ആക്ക് സ്റ്റിച്ചാണ് ഞാൻ ഇട്ടെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ത്രീ സൈഡ്സ്
താഴെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കണം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കേവ് ലൈനാണ് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ക്രയോൺസോ ഇല്ലെങ്കിൽ പെൻസിൽ ചോക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ച് ഇതിലിങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടു ഇഞ്ചസ് ആർ ത്രീ ഇഞ്ചസ് മാക്സിമം ഈ ലെങ്തിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് ആ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു യു യു അല്ല ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കേവായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഇത്ര മാത്രം എന്നിട്ട് സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കാം ഫുള്ള് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തീർക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് അതുപോലെ മറ്റേ വശവും എടുത്തിട്ട് കേവായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം സൈഡ് നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം പിന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് കേവ് ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്ന പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാതെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പ്ലീസ് എൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സൈഡിലൊരു ബെൽ ബട്ടൺ കാണും അതും കൂടി നിങ്ങൾ പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എന്താ അപ്ഡേറ്റ് ഇടുന്നതെന്ന് വരത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കുക്കിംഗ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഡി ഐ വൈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഡിസൈനിങ്ങും സ്റ്റിച്ചിങ് ബേസിക്ക് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാൻ പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലേ ആദ്യം അതിന് ആ സെൻസ് ആ സ്റ്റിച്ചിനെ തന്നെ ആ സെൻറ്റർ ഒരു സ്ട്രൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിനെ തന്നെ സെൻറ്ററായിട്ട് വെച്ച് രണ്ട് വശത്തും ജോയിൻ ചെയ്തു ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇതിൽ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ചില ഇതിൽ സമയം കൂടിപ്പോയി അത് കാരണം എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റർ റെഡ് സ്റ്റിച്ച് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അതിൽ നിന്ന് വച്ചിട്ട് ഈ രണ്ടിനെയും ഒരുപോലെ വച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ആൾറെഡി അത് നല്ല തിക്കായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടെടുത്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ ബാഗ് റെഡിയാണ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇതുപോലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം കവറൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആഷ്തര പ്ലീസ് ഷെയർ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്